ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల అన్నమయ్య భవన్ లో డైల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమం భక్తుల సందేహాలకు సమాధానమిచ్చిన టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ నెలలో భక్తులకు అందుబాటులో యాభై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు సేవా టిక్కెట్లు తిరుమలలో ఘనంగా ముగిసిన శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు స్వామి పుష్కరిణిలో ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప జల విహారం తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకం అభిషేకపు జల్లుల్లో జానకీరాముల మనోహర దర్శనం తిరుపతి వేద విశ్వవిద్యాలయంలో జాతీయ వైదిక సమ్మేళనం ప్రారంభం మూడు రోజుల సదస్సులో వేదాధ్యయనంపై అధ్యాపకుల ప్రసంగాలు తిరుమలలో శుక్రవారం డైల్ యువర్ ఎగింది ఈ సందర్భంగా అన్నమయ్య భవన్ లో టీటీడీ అధికారులతో కలిసి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టెలిఫోన్ ద్వారా భక్తుల సందేహాలకు సమాధానమిచ్చారు అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాలలో జరుగుతున్న టీటీడీ అభివృద్ది పనులను వివరించారు మా హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్లు చే అదేవిధంగా ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఈ సర్వదర్శనం టైం స్లాట్స్ విధానం ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు దాని మీద వివరాలు అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ విధానం కోసము ఏదైతే సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయాలో దాదాపు నూట ఇరవై కౌంటర్లు తిరుపతి తిరుమల కలిపి ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ కౌంటర్లు ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా దానికి కావాల్సినటువంటి అప్లికేషన్స్ కూడా టీసీఎస్ వారి సౌకర్యంతో సిద్ధం చేస్తాం ఈ అప్లికేషన్స్ ఈ కౌంటర్స్ రెడీ అయ్యాక బహుశా ఈ నెల ఆఖరి లోపలే ఈ సర్వదర్శనం టైమ్స్ ఆఫ్ విధానము పాయింట్ స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కౌంటర్స్ అంతా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా పూర్తి అయ్యాక ఈ డేట్స్ ఇవన్నీ చేశాక భక్తులందరికీ తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది విలంబి నామ సంవత్సరం పంచాంగం సేల్స్ గత కొంతకాలం నుంచి తిరుమల తిరుపతి జరుగుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా విజయవాడ విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్లో కూడా ఈ పంచాంగం అందుబాటులో భక్తులకి ఉన్నాయి భక్తుల కోసం టీటీడీ కొన్ని చర్యలు అప్పటికప్పుడు తీసుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా అవి కూడా భక్తులకి తెలియజేసుకోవాల్సిందిగా మంది సలహా సూచనలు ఇస్తే ఒకటి రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు నేను మీకు ఇప్పుడు వివరిస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా మహాద్వారంలో భక్తులు ఎంటర్ అయ్యాక ధ్వజస్తంభం దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ధ్వజస్తంభం చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ముడు పైకప్పు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దానివల్ల ఏంటంటే వర్షము అదేవిధంగా ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అన్నీ మనం స్విచ్ ఆన్ చేసి చేయంగానే అవి స్ప్రెడ్ కావడము లేకపోతే వెనుకకి పోవడము దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ధ్వజస్తంభాన్ని సులభంగా దర్శనం చేసుకునేటువంటి అవకాశం భక్తులందరికీ లభించింది చాలామంది మహాద్వారం ఎంటర్ అవగానే ఏదో మార్పు ఉంది అనేది ఒక అర్థం చేసుకుంటున్నారు కానీ ఈ మార్పు ఎందుకు అయింది వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి అనేది చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు భక్తులందరికీ మనమే అంటే ఇప్పుడు మహాద్వారం నుంచి ఎంటర్ అవగానే వెండి వాకులు వెళ్లే మార్గంలో అందరూ కూడా ఈ ధ్వజాన్ని దర్శించుకొని స్వామివారి దర్శనం కోసం వెళ్ళాల ఈ సందర్భంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి కాకుండా ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడైతే అవకాశం ఉందో స్వామివారి దేవాలయాలు నిర్మించాలని చెప్పేసేసి టీటీడీ బోర్డు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా కన్యాకుమారిలో అదేవిధంగా కురుపాలు ఈ రెండు దేవాలయాలు నిర్మాణ దాదాపు పూర్తి అవుతున్నాయి కన్యాకుమారిలో దాదాపు ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు అదేవిధంగా కురుక్షేత్రాలు ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల విలువతో ఈ రెండు దేవాలయ పనులు పూర్తి కాబోతున్నాయి బహుశా ఏప్రిల్ మే నెలలో ఈ రెండు చోట కూడా 
విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసుకుంటానికి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రారంభించారు అనంతరం జరిగిన మీడియా సమాపేశంలో ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలను మార్చి ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు కోదండరామస్వామి టెంపుల్ ఇప్పుడు ఒంటిమిట్ట అక్కడ కూడా ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవాలు ఇరవై నాలుగు తేదీ నుంచి మూడో తేదీ వరకు నిర్వహించాలి దానికోసం కావాల్సినటువంటి ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా ఇప్పటికే సహాయం చేసి ఉన్నాం అవి బ్రహ్మాండంగా పనులు జరుగుతున్నాయి మిగతా ఏర్పాట్లు కూడా అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేశాం వచ్చే వారం నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ సీనియర్ అధికారులు అందరూ కూడా అక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని తీసుకున్నటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకా ఫర్దర్ యాక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే దాని మీద కూడా సమీక్షించబోతున్నాం రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం జూన్ నెలకు సంబంధించి మొత్తం యాభై ఆరు పేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను శుక్రవారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అంతర్జాలంలో విడుదల చేశారు ఇందులో ఆన్లైన్ డిపు విధానంలో పదకొండు పేల నూట నలభై తొమ్మిది సేవా టికెట్లు అలాగే ఆన్లైన్ జనరల్ కేటగిరీలో నలభై ఐదు పేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు సేవా టికెట్లు భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో జూన్ నెలకు సంబంధించి భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల వివరాలు మీకోసం రెండు పేల పద్దెనిమిది జూన్ నెలకు సంబంధించి మొత్తం యాభై ఆరు పేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు శ్రీవారి సేవా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇందులో ఆన్లైన్ డిప్ విధానం ద్వారా భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్న పదకొండు పేల నూట నలభై తొమ్మిది టికెట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి సుప్రభాతం ఏడు పేల ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు తోమాల నూట ఇరవై అర్చన నూట ఇరవై అష్టదల పాద పద్మారాధన నూట ఎనభై నిజపాద దర్శనం రెండు పేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సేవా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇక ఆన్లైన్ లో నలభై ఐదు పేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు సాధారణ ఆర్జిత సేవా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటి వివరాలు మీకోసం విశేష పూజ ఒక వెయ్యి నూట ఇరవై ఐదు కళ్యాణోత్సవం పదివేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు ఊంజల్ సేవ రెండు పేల తొమ్మిది వందలు ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం ఆరు పేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు వసంతోత్సవం తొమ్మిది పేల ఎనిమిది వందల తొంభై సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ పద్నాలుగు పేల రెండు వందల యాభై సేవా టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి భక్తులు ఈ సేవా టికెట్లను వినియోగించుకుని శ్రీవారి కృపకు పాత్రలు కావలసిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఐదు రోజుల పాటు వేడుకగా సాగిన తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన గురువారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ముందుగా ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకున్న స్వామి అమ్మవార్లను తెప్పలపై వేంచేపు చేసి ఆనంద కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సైతంగా స్వామి అమ్మవార్ల జల విహారం పుష్కరిణి జలాలలో మనోహరంగా సాగింది విద్యుత్ దీప ధగదగలు గోవిందనామ స్మరణల మధ్య ఇరు దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప స్వామివారి దేదీప్యమాన సోయగాన్ని వీక్షించిన భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అరుణ్ మిశ్రా టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు చాలా వైభవంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఎంతోమంది భక్తులు దాదాపు వేలాది మంది భక్తులు వచ్చి ఈ ఏడు సార్లు ఏదైతే స్వామివారు తెప్పోత్సవంలో మన ఏడు సార్లు తెప్పడం జరిగింది దాంట్లో ఎంతోమంది భక్తులు చూసి ఆనందంగా పార్టిసిపేట్ చేసుకోవడం జరిగింది దీనికి ఎప్పటి నుంచి ఎంతోమంది అధికారులు ప్రత్యేకంగా పోలీస్ యంత్రాంగము సిబిఎస్ఓ గారి ద్వారా సెక్యూరిటీ యంత్రాంగం అందరం కూడా భాగ ప్రణాళిక పగడ్ బంది బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ఎవరైతే అధికారులు అందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేశారు దాంట్లో శ్రీవారి సేవకులు ఉన్నారు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఉన్నారు అదనపు హెల్త్ స్టాఫ్ ఉన్నారు అదేవిధంగా అర్చకా స్వాములు మిగతా స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఎంతోమంది బాగా ఉపయోగ నీటిలో పాల్గొన్నందుకు వారందరికీ కూడా స్వామివారి కృపాకటాక్షులు ఎప్పటికీ కలుగుతుండాలని ఈ సందర్భంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము 
తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో సీతారామ లక్ష్మణులకు అష్టోత్తర శతకలశాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను కొలువుదీర్చి షోడసోపచారాలు పూర్తి చేశారు అనంతరం విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం కలశ స్థాపన కలశారాధన హోమాది క్రతువులతో శాస్త్రోక్తంగా సీతారాములకు కలశాభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ ధ్వనుల నడుమ ఆకమోక్తంగా సాగిన జగదభిరాముడి అభిషేక సేవ భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలతో తరిగొండ క్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక సౌగంధాలను వెదజల్లుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో వేడుకగా సాగుతున్న స్వామివారి ఉత్సవాలు భక్తులను భక్తి తన్మయత్వంలో ఓలలాడిస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగా బుధవారం రాత్రి స్వామివారి తిరుకళ్ల మహోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని సర్వభరణ భూషితంగా కొలువుదీర్చిన అర్చకులు ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఉత్సవ శోభితంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించిన తరిగొండ ధాముడు ప్రియభక్తుడైన వైనతేయుడిపై వేంచేసి భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు కళా బృందాల ప్రదర్శనలు కోలాటాలు భజనల నడుమ స్వామివారి గరుడ వాహన సేవ ఆద్యంతం శోభాయమానంగా సాగింది ఇక ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆరో రోజైన గురువారం ఉదయం తరిగొండలో స్వామివారి మహారథోత్సవం కమనీయంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన తీరుపై ఇరు దేవేరుల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు నయన మనోహరమైన అలంకరణలో కొలువుదీరి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి రథాన్ని లాగుతూ ఉత్సాహంగా రథోత్సవంలో పాల్గొన్నారు తిరుపతి పట్నూలు వీధిలోని శ్రీ రేణుకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో పుష్కర కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం ఉదయం శ్రీ రామాంజనేయ స్వామివారి ఆలయం నుంచి అమ్మవారికి సమర్పించే పసుపు కుంకుమ సారలను మహిళలు ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు కన్నుల పండుగగా సాగిన ఈ ఊరేగింపులో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పౌర్ణమి గరుడ సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించిన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తిని అర్చకులు గరుడ వాహనంపై వేంచేపు చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం పేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి గరుడ వాహన సేవ ఆలయ మాడవీధుల్లో భక్తిరస భరితంగా జరిగింది తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో శుక్రవారం జాతీయ వైదిక సమ్మేళనం ఘనంగా ప్రారంభమైంది మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట కేరళలోని వివిధ వేద పాఠశాలలకు చెందిన అధ్యాపకులు పాల్గొననున్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగే వేదాధ్యయన గురు పరంపర సంరక్షణ ప్రచారం అనే అంశంపై పలువురు పండితులు తమ తమ ప్రసంగాలను వివరించనున్నారు ఇక మార్చి రెండున ప్రారంభమైన సమావేశంలో కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ సహాయ మంత్రి సత్యపాల్ సింగ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనగా గౌరవ అతిథిగా వేదిక్ యూనివర్సిటీ విసి మురళీధర శర్మ విశిష్ట అతిథిగా ఉజ్జయినిలోని మహర్షి సాంధిపని రాష్ట్రీయ వేద విద్య ప్రతిష్టాస్ వైస్ ఛాన్సలర్ పాల్గొన్నారు వీరికి నిర్వాహకులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారు అనంతరం సభ ప్రాంగణంలో జ్యోతి ప్రజ్వలన మహానారాయణ ఉపనిషత్తు శతపద బ్రాహ్మణ ఆడియో సిడీల ఆవిష్కరణ జరిగింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి 
www.ttdsevaonline.com ओम नमो वेंकटेशाय आध्यात्मिक विशेषाल तिगे स्वागत तूर्प गोदावरी जिला कोनसीम मुखद्वार रावलपाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आल में ब्रह्मोत्सवा उत्सव शोभित को इंदो भाग मुझे स्वामीवार कोदंड रामावत हनुमत वाहन पै वे पुरावीधु ऊरेगार आईदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारचि पै आशीन चेसी वे चूर्णोत्सवा निर्वहार इक रात्रि वे श्री वेंकटेश्वर महाविष्णु दिव्यलंक गजवाहन पै कल भक्त अभय प्रदान भक्त कला प्रदर्शन कोलाटा गोविंदनाम स्मरण उत्साह स्वामीवारी वाहन सेवल्लों तरी यादाद्रि भुवनगी जिला मोत्कूर पुरातन श्री पार्वती रामलींगेश्वर स्वामी वारी आल में शिव कल्याण वेदोक्त जी आलय प्रांगण में पुष्प तोरणाल तो अंदाटेस कल्याण वेद श्री गंगा पार्वती समेत रामलींगेश्वर कोलवीर्चार अन वेद मंत्र मंगल वाइद्या भक्त सामूहिक संकल्प दीक्षल नम कल्याणोत्सवा गमनीय पूर्ति चार केन्द्र पालित प्रां याना श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आल में वार्षिक तिकल्याण महोत्सव कन्नल पड़ग को इंदो भाग स्वामीवारी रथोत्सव सेव विशेष जी श्रीदेवी भूदेवी समेत स्वामीवारी पुष्पमाल स्वर्णाभरण सहित रथम पै वे पुचे रथोत्सवा निर्वहार भक्त भक्ति पारवश्य तो स्वामीवारी रथा लागी पुनी रंगारे जिला सरूर नगर श्री विजय रामल में नूत विग्रह प्रतिष्ठापनोत्सवा घन जुनाई इंदो भाग यागशाल पल रक वैदिक क्रतु विग्रहाल क्षीरादिवास पूर्ति चार अन लोक संक्षेमा कांक्षिस्ट श्रीरामनाम महायज्ञा शास्त्रोक्त निर्वहार तिपति कपलतीर्थ मार्ग टीटी उद्योग क्वारटर्स प्रांगण में श्री वेंकटेश्वर स्वामी आल में गुरव सामूहिक सत्यनारायण व्रता घन जी फागुन मस पौर्णमी सदर्भंग भक्तिरस भरत सत्यनारायण व्रताल उद्योग कुट सभ्यु कल पागो पुरोहित सूचन मेरे को अत्य शास्त्रोक्त व्रत विधा पूर्ति चेसा भक्त अन श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी वारी धूप दीप निवेदन समर्पी तीर्थ प्रसाद स्वीक कर्नूल जिला सुप्रसिद्ध नारसीमह क्षेत्र दिग्व अहोबिल श्री प्रह्लाद वरदराय स्वामीवारी ब्रह्मोत्सवा घन जुनाई उत्सव भाग में स्वामीवारी दिव्य रथोत्सव वैभव जी आदि लक्ष्मी चंचुल समेत स्वामीवार चूड़मुच्छट अलंक रथम पै कल भक्त कटाक्ष अलागे कर्नूल जिला नंद्य पटण श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी देवालय में पौर्णमी पुरस्कुन सामूहिक सत्यनारायण व्रता निर्वहार भक्त दंपति समेत सत्यनारायण व्रताल पागोनी स्वामी अम्मार दर्शन चुस्क इक महानंद पुण्यक्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्वदना मुगन सदर्भंग पदहार रोज पंडग उत्सवा संप्रदाय रीति निर्वहार गुंटूर जिला अनवर श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी आल में ब्रह्मोत्सव घन प्रारंभम तिमल तिपति देवस्था आध्र्य आलय में शास्त्रोक्त अंकुरारपण ध्वजारोहण तर कार्यक्रम ध्वजस्तंभ व्रीदेवी भूदेवी समेत स्वामीवारी दिव्याभरण भूषित कोलवीर्चि विशेष आराधन तो धूप दीप निवेदन समर्पार इट कड़प जिचिपल्ली श्री लक्ष्मी नरसीमहस्वावारी देवस्था में वार्षिक ब्रह्मोत्सवा कोलाहल प्रारंभम आलय प्रांगण में ध्वजारोहण क्रतु वेदोक्त निर्वहार उभय देवे समेत स्वामीवारी सर्वालंक शोभित कोलवीर्चि आगमोक्त पल रक वैदिक क्रतु जरपार कृष्णा जिला जग्गयपेट ल्री सेणुगोपाल स्वामीवारी आल में ब्रह्मोत्सव वैभव मुगाई इंदो भाग श्री रुक्णी सत्यभाम समेत वेणुगोपाल स्वामीवार पुष्पयाग महोत्सवा विशेष निर्वहार मुझे आलय प्रदक्षिण स्वामी अम्मार ऊरेगी आंजल मंडपीर्चार अन पल रक पुष्पाल तो शास्त्रोक्त पुष्पार्चन पूर्ति चे कर्पूर निराजना समर्पार इट प्रकाश जिला ओंगोल नगर में श्री नागलक्ष्मी आल में अम्मवारी जयंती उत्सव वे जी सदर्भंग आलय प्रांगण में सामूहिक कुंकमारचन निर्वहार महिला भक्ति प्रपत्त तो कुंकमारचन पागोनी देदीप्यमान दर्शनम्मी अम्मवारी सेवं मोक्ल चल 
తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి కూచిపూడి నృత్యార్చనం కన్నుల పాండువుగా జరిగింది తిరుపతికి చెందిన డాక్టర్ ఉషారాణి బృందం ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పరవశంలో ఓలలాడించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాపై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ